Hello, good evening, everyone. How are you doing? Hello, teacher. Hi, welcome, Hello, everyone. Teacher. Hello, everyone. Good evening. Uh, hi, Norma Elizabeth. Hi, Melissa. Estoy en otra clase que me Okay, okay, no problem. Stay connected, please. Stay connected. Yes, mm -hmm. yes. Okay. All right, people. How are you doing? How do you feel today? How do you feel today? Do you feel okay? Do you feel great? Do you feel fine? Not bad. I am okay, teacher. Okay, very good, very good. Mm -hmm. Yeah, I appreciate, I appreciate your punctuality, guys. Thank you very much for being punctual. Thank you. Okay, I see Blanca over there. I see Carlos Castro, hello. All right, Blanca Guadalupe, yes. Emilio, hello. Hi, Alexa Alexandra. All right, good. Hi, Peter. I'm very good evening, glad teacher. To see you. Good evening. Welcome, everybody. Okay, let's start the class then. Let's start the class. Do you remember what was the last topic? Who remembers? Who remembers? ¿Quién se acuerda? A ver, acordémonos. Let's remember. The birthday. Birthdays, yes, birthdays. Very good. Uh -huh. Birthdays. También vimos transportations al principio, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Veamos estas... Eh, Oraciones y preguntas para recordar the WH questions with be going to. And let's look at the structures, okay? Let's look at the structures and then we are going to start the next topic, okay? Uh, allow me to share the screen this way. Okay, you are going to say. Mm -hmm. One second, here it is. Here it is. Aha, a ver. Edwin, please read. Okay, teacher. Mm -hmm. What are they going to do at night? Mm -hmm. They are going to do attendant English class. Ok, aquí no decimos do porque attend. ya no, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Y la respuesta es they are going to attend. attend English class. All right, very good. Cristina, can you read, please? What are they going to do at night? They are going to attend English class. Very good, very good, thank you. A ver, we're going to see, Blanca Guadalupe, please read. What are, what are they going to do at the night? They are going to attend an English class. Very good, thank you. Josia, please read. What are they going to do at night? They are going to attend English class. Very good. Aquí la fuerza de voz en attend, and, right? Attend. <laughs> nice. Okay, let's look at the next one. Melissa Beltran, please read. Uh, what are you going to do with your Christmas bonus? Mm -hmm. I am going to pay, to pay 
some of my debt. Debt. Mm -hmm. Good. Esta B es, esta no suena. Aquí solo se dice debts. Ok. Esta B es silent. Siempre decimos ah, que en inglés hay tantas palabras que tienen un montón de eh, consonantes que son innecesarias que se escriban porque no se pronuncian, ¿verdad? Pero sí es importante porque es parte de su spelling, ¿verdad? Ok, pongámosle memoria a cuáles son, ¿ok? En este caso, letter B doesn't sound, ¿ok? It's silent. Sería entonces, of my debts, debt. What are you going to do with your Christmas bonus? I'm going to pay some of my debts. Vamos a ver, Cristina Claribel again, please. Can you read? What are you What are you going to do with your Christmas bonus? Very good. Mm -hmm. Thank I'm you. I'm going to. Uh, oh, go, go ahead. Go ahead. Uh, I'm going to pay, pay some of my debts. Very good. Thank you very much. All right. Georgina Concepcion, please read. What are you going to do with your Christmas bonus? I'm going to pay some of my debts. Very good. Bien. Ahora con esta pregunta, ¿qué otra pregunta podríamos hacer acerca de el aguinaldo, vamos a ver, Christmas bonus es aguinaldo, eso significa Christmas bonus es el aguinaldo. Entonces, ¿qué otra pregunta podríamos hacer con una WH word, WH word? When I... Yes, correct. When are you going to receive, right? Receive your Christmas funds. ¿Y cómo responderíamos a eso? A ver, una fecha, ¿verdad? Vamos a ver qué fecha diríamos. What date would we say? What we say? Mm -hmm. um, I receive. Ajá. Uh -huh. I, I am receive, going to I am receive. going to receive mm -hmm. the Christmas bonus. Mm -hmm. On December 12th. Very good. Very good. On December the 12th. <laughs> nice. Nice. When are you going to receive your Christmas bonus? I'm going to receive my Christmas bonus on December the 12th. All right. Y ahí hicimos otra pregunta con una eh, palabra WH, ¿verdad? When. Cuando preguntamos when es time. We are asking for time. Cuando preguntamos what, estamos preguntando cosas, ¿verdad? What are you going to do with your Christmas bonus, right? Ahí estamos preguntando, ¿qué vas a hacer con tu aguinaldo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo decía, I'm going to pay some of my debts. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con el Christmas bonus? I'm going to buy different things, for example, clothes. Oh, right. I thought you were going to buy a new video game. <laughs> yes. <laughs> I am here, I am here, I am here. All right, Josia, yeah. <laughs> tell me, tell me. <laughs> Are you going to buy a, a video game? <laughs> oh, yeah. Yes. All right. I am going to buy a new video game, let's say. Okay, a new video game. The new, newest, right? El más nuevito, yeah, el estreno. All right. Mm -hmm. Podríamos decir buy new clothes, right? Buy new clothes, buy new shoes, yeah. Pero nadie piensa en los útiles, ¿verdad? <laughs> okay, vamos a ver. Don't worry, don't worry. It's all right, it's all right. Vamos a ver entonces la siguiente. Next question. <laughs> all right. Let's read this one. Hilda, please, can you read? Yes, of course. Mm -hmm. What are you going to do next weekend? Mm -hmm. We are musicians. We are going to play music in galerias. 
Very good, yeah. We are going to play music in galerías because we are musicians, right? So, vemos que es what. Aquí miren la WH, la palabra con WH, ¿verdad? De pregunta, question, word. Vamos a ver. Next one. Let's read this one. Let's read. Michelle, excuse me. Tell me, tell me. Excuse me. I can view the display on my phone. Uh, you should move. Uh -huh. You should move. Maybe if you uh, just tap the screen, maybe you were going, uh, you were going to be no. able to see it. No, dice Ingres Corporativo ha empezado la función de compartir las pantallas y ahí se queda girando y girando la ruedita. Ah, entonces en ese caso sí será su teléfono en este momento. Quizás ahorita está cargado con otra. Cierre otra de video. ¿Alguna otra que tenga abierta ventana si es YouTube o algo de video? No, fíjense, solamente no hay WhatsApp. ninguna. No hay ninguna. Me voy a salir y voy a volver a entrar entonces, Ticha. Tal vez oh, eso me... Ok, ok. Sí, porque eso se ha quedado entonces ahí colgado. Uh -huh. Gracias. Ok, Thank you. ok. Vamos a ver entonces. What are you going to do next Monday? A ver, Nelson, could you please read this question and the answer? Okay, yes. What are you going, what are you going to do next Monday? Mm -hmm. I am going to, I am going to work. Very good. I'm going to work. Cuando hablamos, usamos contracciones para sonar más fluidos, ¿verdad? Más fluidos. Usamos la mayor contracción que podamos, los mayor cortitos, ¿verdad? Entonces aquí decimos I'm. I'm going to work. I'm going to work. I'm going to work. Cerremos esa letra M para que suene cortito. All right. Vamos a ver. Can you please read Manuel Aristides? Teacher, I have Tell a me. question. Tell me. I can say, for example, I gonna. I yes. gonna work. Correct. Ajá. Ahí okay. en, el, en, el, en la plataforma también tenemos eh, yes. una reducción. It's a reduction. Yes. Ajá. Esa es una forma más rápida, más fluida, más coloquial, ¿verdad? No es formal. Eh, en ambientes formal no es que suene mal, porque no suena mal. Pero por el momento, según mi consejo, es, es bueno empezar a usarlo, el gona. Pero hay que recordar que para que se nos fije bien la estructura gramatical, digamos lo completo y después hacemos la reducción, ¿ok? Y sí, se dice gana. Uh -huh. Así. Just one second, please, Manuel. One second. Ok. All right. Sería así. Gonna. ¿Ya? Yeah? Y esto significa going to. Going to. Uh -huh. um. Yes, entonces si yo digo, I'm gonna, you're gonna, she's gonna, yeah. Vamos a decir, por ejemplo, what are you gonna do? What are you gonna do? Lo vamos a poner aquí para que lo vean cómo es, all right? That's a reduction, that's a reduction. ¿Y de dónde sale, teacher? Porque no se parece en nada, solo el go. Lo que pasa es que es como eh, una forma eh, más fluida de hablarlo. Por ejemplo, hay otros verbos que también, have to, ¿verdad? Have to es have to, ¿ya? Yeah. Eh, need to es need to. O sea, es como una forma coloquial que ha, ha sido aceptada, ¿verdad? Ha sido aceptada y gramaticalmente no es incorrecta, ¿ok? Ajá. Viene de unir todo eso. Porque cuando uno lo dice rápido, what are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? Okay. What are you going to do? Going to do. Digámoslo todos a ver cómo les suena. What are you going to do? Vamos todos. What are you going to do? What are you going to do? do? Exactly. Uh -huh. Exactly. Vamos a ver. Manuel Aristides, léalo ya con la contracción. Vamos a ver. What are you gonna do next Monday? Very good. ¿Y cómo sería con contracción aquí, con reducción? Perdón, vamos a ver. Vamos a I'm, gonna, I'm gonna work. Very good. I'm gonna work. I'm, I'm gonna, gonna work. work. I'm gonna work. Mm -hmm. 
Yes. Así, ahí hicimos cortito el going to. Y se usa gonna para todos los pronombres. She's gonna work. Mm, they are gonna work. Ok. Ahí así suena. Y a lo, cuando ustedes oigan gonna, acuérdense que es futuro de be going to. Ok. Bien. Hoy sí, hoy sí la, la pregunta está contestada. Sí, teacher, gracias. All right, very good, very good. Vamos a ver entonces lo que sigue por acá. Okay, this is from section two. What's the matter? What's the matter? Yesterday you said the parts of the body, right? Uh, now, guys, um, we know the parts of the body, right? What parts do you have in your face? What parts do you have in your face? Tell me. What no. is there in your face? Eyebrows. Eyes. Eyebrows. Uh -huh. Nose. 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 Mouth. Mouth. Mm -hmm. Teeth. Mm -hmm. Teeth. Lipstick. Lips. Lips. Uh -huh. Lipstick es el labial. Okay. Uh -huh. Lips es el, los labios. All right. Y todo uh -huh. completo. Dientes, lengua, boca. Sí. Ya sería mouth, ¿ok? Mm. Boca es mouth. Uh -huh. A ver, esto de aquí, ¿cómo se llama? This thing. Chin. 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 Yes, chin. chin. What chin. is this? Hair. 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 Yes. Uh, do you think that a hair could hurt? ¿Ustedes creen que un cabello puede doler? Mm. <risa> no. Han oído ustedes cuando dicen, ay, mira, qué dolor tengo, el pelo te duele, le dicen a uno, vea, porque lo están fregando. All right, today we are going to talk about um, the problem or the issues that we can get in our health, all right? And our health, it's usually with some parts of our bodies. We get sick. Ok, entonces para preguntar qué le pasa a alguien, ok, y hay que tener voz y qué te pasa a vos, o sea, cuando lo vemos así todo de chico palado, vamos a preguntarle, hey, what's the matter? What's the matter? Right? What's the matter? What's the matter? Yes, what's the what's matter? The matter? Uh -huh. the Esta matter? pregunta puede ser la pregunta que eh, está pidiendo que le explique cómo se siente, qué es lo que le afecta, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tiene de salud? O también se usa en otros campos, en otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, con cosas que se arruinan, también se dice what's the matter. Pero acá ahorita lo vamos a ver en el contexto de problems of your health or health issues. Health es salud, ¿verdad? Así. Yeah, health issues or health problems, okay? Health, health problems, yes. Health okay. issues or health problems. Cuando queremos preguntarle a alguien, usted lo mira que los ojos bien chiquitos y que le anda haciendo así, ¿qué, querrá, qué, qué creen ustedes que tiene esa okay. persona? Le duele la cabeza, yes, a headache, yes, correct. Y cómo le preguntamos qué te pasa a vos? ¿Cómo le decimos? What's the matter? What's the matter? A ver, hablam, abramos los micrófonos y aprendamos esta palabra, esta pregunta. What's the matter? 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 Yes, what's the matter? Ajá, pero la entonación va a hacer mucho la diferencia, ¿ok? Porque si les y a vos qué te pasa, o oh, así todo sarcástico, ¿verdad? Vos ni te duele nada, le queremos decir como sarcástico. No, una preocupación real, ¿verdad? A ver, imitemos una preocupación real. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Ajá, ¿Cómo es ¿qué te pasa, verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? What's the matter? What's the matter? Uh -huh. Para responder esta pregunta, nosotros usamos estos dos verbos. Podemos decir, 
I have or I feel. Con I have, vamos a utilizar un noun, ¿ok? Y para cuando decimos I feel, vamos a usar un adjective, un adjetivo. Acá un nombre, aquí un adjetivo, ¿ok? Bien, what's the matter? Aquí tenemos un nombre que es a cold. A cold es un resfriado. Achu, right? A cold. A cold. No es que tengo frío, ¿ok? Sí, cuando yo, es, yo tengo frío, digo, I am cold. Así que hagamos esa diferencia. Aquí como está, en, la, en el slide, dice, tengo un resfriado. Pero si yo quiero decir, tengo frío, digo, I'm cold. ¿Ok? Miren, son bien diferentes, ¿verdad? Miren, acá es. Acá. I have a cold. Yes, I have a cold. Yo tengo un resfriado, ¿ya? Y aquí es, I'm cold. Muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Que también me pueden preguntar, what's the matter, si me miran temblando, ¿verdad? Y yo les digo, I'm cold. Y me dan un consejo o me prestan un suéter, ¿verdad? Ok, vale, vamos a ver entonces. Uh -huh. Tell me. Uh, and what's the difference with, I have a flu, or I have the flu? Es the flu, the flu. The flu, the flu yeah. es el nombre de una enfermedad, digamos. De un... Como la gripe. Exacto, como una gripe. Y muchas veces the flu es como es, es, estacional, se dice. De estación, de estación. Sí, eso no, right? Entonces, esa sería, ahí se me fue la E aquí. Have. Entonces, yo puedo decir, ya lo vamos a ver más adelantito. I have the flu. Vamos a ver. Y entonces, sí, se puede decir así. Son dos cosas muy similares, pero son diferentes. ¿Ok? Son muy similares, pero en un momento pueden ser distintas. ¿Ok? They have the same symptoms. Yeah. They have the same symptoms. But the flu, ay, se me fue la E. Sorry. Cerrar aquí. Flu es solo así. I have the flu. Okay. Me dio gripe. Okay. I have the flu. Tengo gripe. Okay. Este flu es, puede ser from a virus o puede ser estacional. Puede ser allergic también. Okay. Entonces vamos a ver. Estamos bien hasta aquí en el entendido. Vamos a estudiar what's the matter y vamos a aprender cómo responder eso. All right. Vamos. Yes. All right. Bien, les decía que para algunos, oh, sorry. Ahí estamos. Entonces, para algunos eh, verbos, vamos a usar adjetivos. ¿Cuál verbo? El verbo feel es uno de los que vamos a usar con un adjetivo. I feel great. I feel fine. I feel terrific. I feel fantastic. I feel good. I feel healthy. I feel as a tip top shape. Okay. I feel in a tip top shape. Okay. Entonces, tip top shape es una expresión que significa así como estoy sumamente, extremadamente chévere. Okay. Tip top shape en excelentísima forma. ¿Verdad? Ok. Bien. Vemos entonces que hay positive adjectives. Miren, positive cosas, uh, perdón, palabras que describen algo bueno, ¿verdad? Algo fantástico, excelente, divino, right? So great, fine, terrific, fantastic, good, healthy, tip top shape. Vamos a ver. There are some that are negative. Hay cosas que... Ay, son malas, ¿verdad? Expresan algo que no, no está bien. It's not good, right? Entonces, vamos a ver. Tenemos the first one. Bad, bad, bad. awful, bad. Awful. Awful. awful, terrible, terrible, miserable, miserable, sick, sick. Mm -hmm. sí. Serious, 
That's serious, right? Contagious, contagious, contagious. Dizzy, dizzy es mareado, ¿verdad? Dizzy, mareado. Uh -huh. Entonces hay palabras que describen de manera positiva y palabras que describen las cosas feas o negativas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que describen los adjetivos? Describen a los nombres, ¿verdad? Describen a los nombres o a las cosas. Entonces, veamos algunos nombres que tenemos por acá. Headache. Este es un gran dolor de cabeza, ¿verdad? Bueno, es un dolor de cabeza. Headache. 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 Tenemos backache. Backache. Dolor de espalda, ¿verdad? Este es stomachache. 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 A veces dicen, me duele el estomachache. ¿No han oído a alguien ustedes diciendo así por acá en El Salvador? Pero es stomachache. Stomachache. Pain. Es un nombre también. Pain. Dolor. Pain. Uh -huh. The flu, aquí la tenemos, mire Daniela, the flu. Uh -huh. the flu. Y le ponemos the porque es algo específico, ¿ya? Yeah? Uh -huh. Es específico. Missiles, missiles. Este es como ronchero de sarampión, por ejemplo, ¿ya? Yeah? Missiles. Uh -huh. Missiles. Luego, a broken bone, a broken bone, un hueso quebrado, right? Mm -hmm. A broken bone. Fever, fever, fever. Mm -hmm. fever. fever. COVID, COVID, yeah, COVID. COVID. And all the sickness and illness we can find, right? Veamos por acá, tenemos algunos regados, miren. ¿Se alcanzan a ver? Virus. 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 Illness. Illness. Yes. Si se fijan, hay una terminación en ISS. En eso se pronuncia NES, ¿verdad? Illness. Illness. Y por acá tenemos otra que también tiene NES, miren. Uh -huh. Tenemos, ah, entonces quiere decir que un adjetivo como ill o como sick, cuando lleva nes, se convierte en un nombre, ¿ok? Ahorita aprendamos que illness es el nombre y que ill es enfermo, ¿verdad? Es adjetivo, sin el nes, ¿verdad? Ill es una forma de describir cómo alguien se encuentra, ¿verdad? Ill, someone is ill. Someone is sick. Aquí lo tenemos sick and adjectives. I'm sorry, adjectives. Tenemos por acá, bruise. Bruise, un moretote. Teacher, excuse me. Tell me. No entendí. What is the difference of mm -hmm. ill and sick? Ah, esa diferencia no, no, no la dije así. Um, me refiero a que illness es un nombre, ¿verdad? Y que ill es un adjetivo. O sea, si usted mira que lleva ness, ya es un nombre, ¿verdad? Entonces voy a decir an illness, a sickness. Pero acá But sería what, un adjetivo. Uh -huh. me, what is the meaning of illness and sickness? What They are the both the synonyms. They are synonyms. They are synonyms. Ah, okay. Yeah. Okay, you can use ill and Or different, sick. well, the same context. You can say ill, you can say sick. But sick, okay. usually, sick, usualmente, eh, podría ser cuando, por ejemplo, eh, definitivamente, I feel sick, es como me siento mal, pero de una sola parte del cuerpo, como de decir el estómago, normalmente. Cuando uno dice, I feel sick, es como que yo me siento mal del estómago, me siento como que tengo nausea, ¿ok? Eso es feel sick en un contexto coloquial, ¿ok? Todos entendemos que sick 
es que me siento mal del estómago, me siento mareado, como con náusea, me vine abajo, como que se le baja la presión a uno, ¿verdad? Those symptoms. Y él podría ser también más una enfermedad más duradera o otro tipo de enfermedad o padecimiento. Podríamos decirlo así. Aunque llega un momento en que podemos usar los dos as a synonyms. ¿Ok? Thank you. All right. There you go. All right. We have here bruise. Bruise. Moretote, ¿verdad? Moretón. Morete. Monkey pox. Do you know what is that? Monkey pox. No. Uh -huh. no. Yeah. Mm. And the J indigestion. Es indigestion. Uh -huh. And indigestion. Right. Es, siempre me cuesta porque más que ahora tengo el tratamiento de la boca. And digestion. Ok. Vamos a ver el siguiente. Scrape. Scrape. Este es un raspón. Ok. Raspón. Injury. Injury es cuando nos herimos. Ok. Yeah. Entonces vemos que todos estos son nouns. All of these are nouns. Entonces voy a decir, I have a headache. I have a backache. I have a stomachache. ¿Cómo voy a decir con pain? I have a pain. Yes. ¿Cómo voy a decir con the flu? I have the flu. Yes. What about missiles? I have missiles. Mm -hmm. Next, I have a broken bone. Yes. Uh -huh. I have a Fever. Fever. Uh -huh. Fever. Y este, I have COVID. Right? I have COVID. I have a sickness. I have an illness. I have a bruise. I have an injury. Okay? Are we okay? Is there any question so far? ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? ¿Con qué verbo vamos a usar los adjetivos? A ver. What verb are we using for the adjectives? ¿Mm? ¿Sería? I feel. Feel. Exactly. Uh -huh. I feel. Y con los nouns vamos a usar. I have. I have. I have. Ok, si lo decimos con la primera persona. Ahora, si ya lo decimos con la tercera persona, ¿cuál sería la diferencia acá? A ver. Has. Ajá, she has, he has. She has, it has. I'm sorry, she has, he has. She or he has. Ok, y aquí, ¿cómo sería? En tercera persona. She, she feels. Uh -huh. She or he. Le agregamos letter S. We add letter S. Feels. Okay. She feels great. She feels fine. Okay. Uh -huh. Y cualquier otro adjetivo, ¿verdad? Ya sea bueno o sea malo lo que decimos. All right. Bien. Vamos a ir a ver entonces some uh, other Examples. Vamos a ver ejemplos de esto, ¿ok? <coughs> I'm sorry. <coughs> Here it is. Okay, let's look at how we use have plus noun and have plus an adjective, okay? And we have three different uh, questions that we are going to learn, okay? Son tres preguntas de las que vamos a recibir prácticamente la misma información, ¿ok? Prácticamente vamos a recibir la misma información al hacer estas preguntas. The first one is what's the matter, right? What's the matter? Y podemos responder I have or I feel. It's okay. Por ejemplo, podríamos decir con un nombre I have a headache. I have a fever, all right? Puedo preguntar también esta otra pregunta. A ver, ¿quién quiere leer esta pregunta? Que es la que está en plataforma también. 
what's, what's wrong. wrong what's wrong what's wrong yes what's wrong uh -huh. yo puedo contestar con feel o puedo contestar con lo que yo tengo verdad i have a all right vamos a ver la siguiente how how do you feel how do you feel how do you feel yes y esto se puede preguntar en cualquier tiempo verbal ¿Verdad? Aquí lo estamos viendo como el tiempo presente, pero usted puede preguntar cómo te sentiste, ¿verdad? Puede preguntar también cómo eh, te sentías, ¿verdad? O puede preguntar cómo te estás sintiendo, ¿ok? Ese ya lo aprendimos del presente continuo. A ver, en el presente continuo, ¿cómo diríamos esto? ¿Alguien recuerda? Uh -huh. How are you feeling? How are you feeling? How do you feeling? No, presente. El verbo be, el verbo be, ajá. How, así, miren. How are, how are you feeling? How are you feeling, yes. How are you feeling? How are you feeling? ¿Cómo te estás sintiendo? Are you getting better, right? Okay, we can use also the present continuous to ask. Okay, lo vamos a dejar así. Ok, para contestar en el presente continuo, también así vamos a contestar. I'm feeling better. I'm feeling fantastic. I'm feeling great. Ok, con el mismo tiempo verbal que me preguntan. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Chair. Tell me. Um, what the meaning? What's wrong? What's wrong? Um, ¿Qué hay de malo? o ¿Qué está mal? Tendría ah, okay. ser como, yeah. ¿qué pasa? ¿O qué también, te pasa? también. Es que todas tienen prácticamente el mismo contexto, ¿verdad? Todas van a recibir la misma información al hacer eso, ¿verdad? What's wrong es como decir qué es lo que está malo, o qué es lo que, sí, qué es lo que está mal, ¿ya? Yeah. Pero okay. no está mal de comer, está mal, ¿verdad? Sino que, qué es lo que está mal. Yeah, there you go. Mm. Thank you. Ok. Entonces, leamos por acá este ejemplo. This example. <clears throat> Merin, please, can you read this example? Uh, the paragraph. Mm -hmm. okay. it's, it's a sentence, all right? All right. Mm -hmm. I have some symptoms I need to discuss with a psych physician. Physician. Physician mm -hmm. is a doctor. Ok, physician is a doctor. Es un doctor de medicina general, ya, yeah? a physician, physician, a doctor, MD, right? I have some symptoms. Tengo algunos síntomas, right? I need to discuss with a physician. Tengo algunos síntomas que necesito discutir con un doctor, right? What symptoms? I have a headache, I have a fever, I feel sick. Right? Eh, no, fantastic. Mm -mm. But I feel better now. No, mm -mm. tampoco porque tengo los síntomas, right? Okay, vamos a ver next one. Next one, please. A ver, ¿quién no me ha leído? Verónica no ha leído, okay? Vamos a ver this one. Sometimes, Sometimes I, feel, I feel dizzy with a um, perceptive strong smelling. Okay, sometimes I feel, miren, tenemos acá el verbo feel y un adjetivo, miren, an adjective, dizzy. Dizzy es mareado, ¿verdad? Dizzy. When I perceive strong smellings, cuando yo siento olores fuertes, ¿ya? Yeah? Cuando siento los olores muy fuertes. So I perceive strong smellings. Vamos a ver the last one here. Who wants to read it? The teacher. Yes, please. Go ahead, Norma. I am allergic to the dust. To the dust. Yes, dust. Yeah. Dust. Soy alérgico al... Al... Polvo. 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 Yes. Uh -huh. Dust. Uh -huh. Dust. Dust is polvo. All right. Is there any question so far? No so question? Far, so good, teacher. Okay, nice. Let's go to the next part. 
here we are going to read this conversation, all right? Está un poquito así porque se desconfiguró, pero se mira muy bien, creo yo, ¿verdad? This is a conversation at the doctor's clinic, okay? This is a conversation at the doctor's clinic. Let's look at what's the doctor's name? Do you see the doctor's name? Dr. House. Yay. <laughs> yeah, Dr. House. And who is the patient? Who is the patient? Mr. Smith. Mrs. 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 It's Mrs. a lady. Yes. yes uh, right. Mrs. All right. Mrs. Smith. Mrs. Smith. Mrs. Smith. Mrs. Smith. Mrs. Smith. Yes. Mm -hmm. Mrs. Smith. Okay, let's read it. A ver, les voy a dar ahorita 30 segunditos y den una ojeadita así encima a ver qué le hayan. Qué identifican ahí. All right. Bye. Por ahí tenemos preguntas, respuestas, questions and answers. Let me read it and then we are going to the break of room only five minutes and you are going to practice this. All right. It says, good morning, Miss Smith. How are you feeling today? It's not a good morning at all. I don't feel well today. What's the matter? I have a terrible headache and I feel weak. Let me take a look on you. I'm going to take your temperature and blood pressure. It seems you have a fever. Does your throat hurt? Yes, it does. I have a sore throat and a little <coughs> cough. Also, I have a headache, a backache, I'm sorry. Is it COVID, doctor? I'm going to run some tests and the COVID test too, to confirm the diagnosis. Okay, doctor. Two hours later, I have your results. COVID is negative. You have the flu. Take this medication, lots of, of liquids and rest. Go to the pharmacy to get your prescription served. Thank you so much, doctor. I am going to take the medicine and follow rest, doctor's orders. All right, there you go. Vámonos entonces al breakout room. Ahorita se los mando así rapidito. Five minutes, okay. ¿Verdad que no he tomado la asistencia, jóvenes? No. Uh, 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 no. All right. Y me, me han estado diciendo, ¿verdad? Qué bárbara la teacher. Híjole, sí. Vamos a ver. No problem, teacher. Oh, no, no problem. Yes. Yes, problem. <laughs> All right. <laughs> yeah. Okay. All right. Let's go and check. Tell me, tell me. I send the conversation in the in the WhatsApp group. Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate your help, Daniela. All right. Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present teacher. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present teacher. Okay. Uh, Nayamilet Hernandez Martinez. Present teacher. Um, Blanca Guadalupe Benavides Martinez. Present teacher. Carlos Antonio Castro Torres. No está Carlos Antonio, bien, ¿verdad? Sí, estaba por ahí Carlos. Want to see Carlos there? All right. Is he or isn't he? No lo miro, pero sí estaba, ¿verdad? I saw him. Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. I hear teacher. Okay. Edwin Alexander Hércules Torres. Here I am, teacher. All right. <clears throat> Efraín Emilio Acevedo. Yes. Okay. Georgina Concepción Menéndez de Echeverría. Thank you, Emilio. I'm here, teacher. Thank you, Georgina. Uh, Hilda Beatriz Pineda Leiva. Present teacher. All right. Isaura Belia Vázquez de Ponce. Present teacher. Josía Alexiomar Mejía Benavides. Present teacher. Juan Marcelo Flores. Manuel Aristides Cardona Navarro. Present teacher. 
Mariana Denise Monterrosa Portillo. No estaba Mariana hoy, ¿verdad? I think she was the one who was with the problem, right? I remember. Pero sí estaba, ¿verdad? All right. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Present teacher. Merin Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Nelson Adán Cerón Medina. Present teacher. Okay. Norma Elizabeth Callejas López. Oscar Alexander Santana Reyes. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present teacher. Okay. Teacher, no me mencionó a mí. Yo siempre voy no? después de Norma Elisa. Ah, de es la, que tengo la, dos, Norma Elizabeth. Sí, oh, I, I have that problem too. All right. I'm sorry. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros, right? Present. Oh, present. Ok. Uh, es Lizano, right? Yes. Ok. Verónica Estefani Castro Rivera. Present teacher. Ok. Xiomara Natalie Rivera Ríos. No, porque el partido es a las 8. Yamilet Geraldina Martínez de García. Present teacher. Ya lo voy a okay. hablar. Okay. Suleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Oh, I remember. Suleima had a problem too with the connection, right? Uh, because of the camera. All right. No problem. Here we are. All right, people. Ah, uh, ya son las 50. Okay. Uh, la hacemos. Nos vamos a practicarla. O nos quedamos ahí con esa y la hacemos aquí entre todos. Démosle. O nos quedamos aquí en la main room. Entre todos, teacher. Aquí. Entre todos, más rápido. Va, chévere, pues. Yes, teacher. Vamos a ver. Thank you very much, guys. I want to see this. Here it is. All right, let's start. A ver. Eh, empezamos entonces como, a ver, el primer cuadrito. Leamos el primer cuadrito, Josía y Hilda. Ok. Me are Mrs. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Good morning, Mrs. Hilda. How are you feeling today? It's not a good morning at all. I don't feel well today. Very good, thank you. Okay, Blanca, you are going to be Miss Smith, and um, Seria Nelson, please, Doctor House, in the second box. Okay. What's the matter? I have a terrific head, and I feel weak. All right, I feel feel. Mm -hmm. I feel weak. Thank you very much. Okay, Manuel and Norma, Elizabeth. Ah, both are Elizabeth, right? Callejas. Lizano. Ah, Lizano okay. Callejas. Eh, tenía a la Miss Callejas por acá. A okay. ver, después va usted, all right? Uh, Miss Lizano. Okay. Eh, voy, yo voy yo, ¿verdad? Por Ajá, la usted línea. Usted diga las dos, Doctor House. Las ah, dos okay, que okay, siguen. Okay. Yeah. Uh -huh. Okay, let me take a look on you. I'm going to take your temperature and blood pressure. Blood. Blood. Blood, blood pressure. Okay. Blood. It seems have you have no, sorry. It seems you have a fever. Does your throat hurt? We cannot hear you, Miss Callejas. No se escucha, ¿verdad? La veo no, que sí. está también en oscura. Entonces, cambiemos a Norma Elizabeth Lizano, all right? All right. Okay, yeah. please, where it says Miss Smith. Miss Smith. Yeah, Miss Smith. Yes, it does. I have a sore throat and a little go. Cough. I have. 
No, aquí, este, este, se, este se lee como una F, ¿ok? Como oh, que dijéramos oh. cuff. Cuff. Oh, Ajá. Uh -huh. Also, I have a backup. It is COVID, doctor? Is it? Is it COVID? Is it COVID, doctor? Vamos a ver entonces. Ahora, a ver, a ver, tenemos por ahí a Edwin, right? Edwin and Cristina. Okay. I am going to I am going to run some tests and the COVID test too to confirm the diagnostic. Okay, doctor. All right, thank you. Two hours later, Dr. House come back with the results and uh, Ronald, are you there, Ronald? Are you available? Ronald? Y Oscar no está hoy, ¿verdad? Ronald? Por aquí estoy. All right, Ronald. With Isaura, please. Okay, teacher. Mm -hmm. uh, okay, uh, aquí. Okay, all right. Mm -hmm. I, I have your result. COVID is negative. You have uh, the flu, take the medication, lot of liquid and rest. Go to the uh, pharmacy, pharmacy. Mm -hmm. pharmacy to, to have your prescription service. Okay, este es el verbo get, así como de gato, get. Mm -hmm. Get your prescription. Okay, okay. Okay, get. Get, get. Okay, Saura, go ahead. Okay, teacher. Thank you so much, doctor. I am going to take the medicine and follow rest doctor's orders. Okay, very good, guys. Very good teamwork. Very good teamwork. I have never done that before online, but it was good. It was good. All right. Is there any question so far about the vocabulary in this conversation? Yes. yes. Um, what is the myth of sore? Trot. Sore. Que le duele. Sore. Adolorida. I, was, I have a sore throat. Okay. Mm -hmm. Sole garganta, ¿eh? Yes. Entiendo. Yes. Entiendo. Uh, Miss, okay. you and one. They say prescription service. Ajá, la, eh, la, receta. la receta servida. O sea, usted va a ir a la farmacia a que le den los medicamentos. Yeah. Uh, prescripción médica. Yes, exactly. Vaya, la receta del doctor se llama prescription. La receta que hacemos en la cocina se llama recipe. Two different words, okay? Prescription from the doctor. Recipe in the kitchen, all right? Y hay otra que se parece que es receipt, pero el receipt no es, y se, se mira parecido a recipe, pero esa es un recibo que me dan al hacer una compra, okay? Uh -huh. Yeah. All it's right, that, tell me. Uh, sorry, and I feel weak. I feel weak, me siento bien débil, okay? I feel okay. weak es débil. Okay, thank you. There you go. Teacher, okay. tell me. And also when we say pharmacy, we can also say drugstore. Yes, drugstore. But maybe pharmacy here is the place, for example, like in East, you don't pay for the medicines, right? So mm -hmm. you can call it drugstore too, even though it's not a store, right? It's just where they serve the prescriptions, right? Because you pay that, sir, or you have that benefit from your job, right? Okay, then pharmacy in British English is drugstore in American English. Yeah. Pero en este caso es como que estuviera en el seguro, ¿verdad? Entonces la farmacia interna le podemos llamar pharmacy. Porque no me venden la medicina. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. It's a benefit. Okay. So two contexts. Is there any other question? No, teacher. No more questions. I'm sorry? Teacher, I got a question. Okay, tell me. Uh, la, la, quisiera saber cuál es la diferencia entre uh, pronunciar señora y señorita. Ah, sí, es una gran diferencia. Lo que pasa es que acá, ten, por eso es la confusión, creo yo, y les voy a decir. 
Cuando hay una palabra que comienza con la letra S y la anterior termina en letra S, solo se pronuncia una letra S. Por eso ustedes sienten que aquí es Mrs. ¿okay? Mrs. Smith. Porque no estoy pronunciando dos letras S. Estoy pronunciando una. Entonces aquí dijera Mrs. Smith. La diferencia, pero en la rapidez uno dice Mrs. Smith. Pero ustedes sienten como que yo he dicho así. Miss. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. Miss. Ahí tengo Miss. Aquí tengo Mrs. Ok. Mrs. Mrs. Y tenemos la otra que solo es Miss. Um, en okay. men. Uh -huh. Ah, for men es Mr. Mr. No, uh, de señora. Como... Oh, ma'am. Yes. Ma'am. Uh -huh. mm, yeah, I am in two later. <laughs> Don't so fucking a whole lot. Don't okay. so fucking a <laughs> Vale, ok, ok, ok. Miss, uh -huh. señorita. Mrs. Yes. Señora. Yes. ¿Y lo otro qué es? Usted no sabe si está casada o no y por respeto no le va a preguntar. Mire, usted está casada para decirle señora. ¿Usted señorita? No, ¿verdad? Le voy a decir mes si no sé qué es. Si es señora, señorita. ya. Yeah. ¿Cómo mes. se pronuncia? Mes. 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 Ajá. Mes y mes. Ajá, es solo como que estuviéramos pronunciando mes. Ya, yeah, mes. Mes. Uh -huh. mes. Yeah. O sea, señorita media. Ay, sí, cabrón. No, no, no. Es que mire, pues, por ejemplo, cuando en el trabajo usted vaya, su jefa o qué sé yo, una compañera de trabajo, ¿verdad? Eh, usted no sabe si vive con el esposo. Usted la ve que tiene hijos, ¿verdad? Pero no sabe si está casada, si está madre, si es madre soltera o qué. Entonces uno por el respeto, ¿verdad? Le va a decir mes, mes. ¿Mm? Porque definitivamente mis no es, pero no sabemos si es meses, ¿verdad? Ok. okay. There you are. Uh -huh. Teacher. Tell me. Entonces, mis, gramaticalmente, digamos, nada más es empleado para el que tiene un acta de matrimonio legal. Meses, sí, solo con su apellido de casada. Yes. Oh. Married, yes. A married lady. Uh -huh. A married lady. That's correct. And usually we say the last name when we say Mrs. For example, here, Mrs. Smith. Uh, la, la diferencia por lo que ustedes oyen que yo pronuncio como que fuera esta o como que fuera esta es porque hay una letra S al principio y una letra S al final. No voy a pronunciar las dos, ¿ok? Voy a pronunciar solo una, ¿ok? Mrs. Smith, ¿ok? Mm -hmm. All right. Okay. Are we okay so far? Imam, ma'am. Ma'am. Ma'am, ma'am. What is the meaning of ma'am? Dama. That's, no. yes, madame, yes. Madame. Eh, no, es señora, pero como de jerarquía, digamos. Porque como, por ejemplo, es como que usted diga, yes, sir. Okay. Este ma'am es el female, the seer. Ok, de sir, de señor. Ok, este es como señora, pero de como autoridad, ¿verdad? Ya podríamos decir así, por ejemplo, yes, ma'am, sí, señora, ¿ya? Yeah? O yes, sir, right? Something like this. Mm -hmm. Ok, thank you. All right. Are we ok then? All right, people, it's 901 right now, so remember, Please, those who haven't finished the platform, please work on the platforms, read the instructions, participate in the discussion uh, forums. It's important. And remember that the attendance is essential. So you have to be here and you have to uh, participate. Remember three only rules, listen, listen, and then uh, you have to respect everyone here and then you have to participate, okay? Esas son las tres cosas que más hacemos acá. Escuchamos, respetamos y participamos, ¿verdad? All right, people. Has, has been a pleasure. So everybody, see you Monday. Have a okay. very good night and have a very good weekend.
Bye bye. 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 Bye.